Hello everyone, this is me, Sama Mehra, a verified and a star educator on Unacademy, and I welcome you all to Unacademy Shiksha Chani. So, here in TED Talks, the topic is on your screen, par hai, that is what after seated. Yani seated ke exam ko qualify karne ke baad, aapke paas kya kya job opportunities hai, aap kaise aage bad sakte ho, aur ek job ko secure kar sakte ho. To aaj usi par discussion karenge, lekin is discussion ko karne se pehle, aapne ab, agar abhi tak se subscribe nahi kara hai channel ko, so sab se pehle subscribe kar lije, and साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर कि अपनी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड जरूर से जरूर लाइक भी करिएगा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस सेशन तो देखिए भाई आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया है मैंने प्रीवियस टेट टॉक्स में आपको यही बताया था कि सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई करना डजेंट गारंटी कि आपको जॉब मिल जाएगी इसीलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सी टेट या कोई भी स्टेट टेट अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये फर्स्ट स्टेप है आपकी सक्सेस की टूवर्ड्स यानी इतने सारे टीचर्स में से आपका थोड़ा सा प्रिविलेज है आपके पास क्योंकि आपका सी टेट का एग्जाम क्लियर हो गया है लेकिन अगर आप एक सिक्योर जॉब चाहते हैं तो ये उसके लिए पहला स्टेप है यानी कि अभी आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और एग्जाम की तैयारी दोबारा से अच्छे से करनी है क्योंकि अब जो है कंपटीशन के लिए आपको तैयार रहना है ठीक है अब उस पर आते हैं बात करते हैं तो जैसे ही आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाता है आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि या तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं देखिए प्राइवेट में काफ़ी लोग पढ़ाना प्रेफर करते हैं ये आपकी इच्छा के ऊपर है लेकिन अगर आप मेरे से कोई पर्सनल एडवाइस मांगे तो आई विल सजेस्ट कि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करो देखिए सिक्योरिटी रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर एक एक प्रिविलेज मिलेगा एज पर द प्राइवेट जॉब्स ठीक है और जॉब सिक्योरिटी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एंड ये सबको चीज़ बहुत अच्छे से पता है अभी आपके पास समय है वाई नॉट टू यूटिलाइज दैट टाइम अगर आप कर सकते हो अगर आप सी टेट क्वालिफाई कर चुके हो इट मीन्स यू हैव दैट कैपेबिलिटी अगर आपका सी का एग्जाम नहीं भी हुआ है तो डूंग के डिसहार्ट पहले आप पूरी जी जान लगा कर, जो नेक्स्ट आपका एग्जाम आने वाला है वैकेंसी तो आई गई है फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दीजिए और उसकी तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए कैसे नहीं हो सकता वो एग्जाम क्लियर इतना समय है कि आप चीज़ों को रिवाइज कर ले जाएं प्रीवियस जो सेशन में मैंने बातें करी हैं उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा एंड मुझे आप लोग खुद बताएंगे कि आपका रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट मिला है अब जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है उन से मैं बात कर रही थी तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी दो हैं भाई दो राहें हैं आपके पास या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट देखिए प्राइवेट में क्या है या तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल कर सकते हो छः महीने नौ महीने एक साल वो आपके ऊपर रहता है अगर बात करी जाए गवर्नमेंट जॉब की तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर बनना तो सी टेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बिना उसके आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हो तभी मैंने कहा था ये फर्स्ट स्टेप है आपके एग्जाम के लिए अब कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं जैसे कि आपके सामने लिखा है मैंने के का एग्जाम है एन आर्मी स्कूल डी ट्रिपल एस बी स्टेट का होता है जैसे कि यूपी असिस्टेंट जिसको अब सुपर टेट भी कहा जाता है ठीक है तो हर स्टेट का अपना जो है टेस्ट रहता है आप उसको दे सकते हैं ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं कुछ के वी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई हालाँकि यूनियन टेरिटरीज की भी होती हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या जॉब्स आपके सामने हैं अगर आप तो ये तो आपको समझ आ गया कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत ट्रस्ट मी क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन है यानी अब आपको उस एक सीट के लिए लड़ाई करनी है आपको ये नहीं देखना है कि दस सीट हैं इस सब्जेक्ट के टीचर के लिए या इस सीट के लिए सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ पाँच सीट हैं अवेलेबल आपको अपनी सीट के लिए मेहनत करना है आप एक डे भी नहीं गवा सकते हो कि मैं थोड़ा सा इन्जॉय कर लूँ या थोड़ा सा अपना टाइम आप कहीं पे और लगा रहे हो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कोई भी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है गवर्नमेंट का अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रही हूँ पर्टिकुलरली के वी की करने जा रही हूँ क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है तो अब पर्टिकुलरली अब मैं यहाँ पर जो बात करने जा रही हूँ वो है के की क्योंकि केंद्र विद्यालय जो है यहाँ का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है और जैसे ही आएगा आप देखोगे एग्ज़ाम की जो तारीख होगी बड़ी पास में होने वाली है तो जो लोगों ने अभी इतने समय से पढ़ाई नहीं करी है प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी पर्टिकुलरली के को लेकर 
तो पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर अगर आप पी जो है टीचर बनना चाहते हैं यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ट्वेल्थ में आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए ही चाहिए ठीक है और आपने कोई भी टीचिंग जो है कोर्स करा हुआ है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं सी का एग्ज़ाम आपने पास करा हुआ है आपको पढ़ाना आता होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में सो बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है और हाँ यहाँ पे ये भी है कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम पचास परसेंट होना चाहिए एंड रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा तो ये जब आपका फॉर्म आएगा ना तब आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी तो ये हमने यहाँ पे देखा जो पी आर टी टीचर्स बनना चाहते हैं यानी कि जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी आपकी स्क्रीन पर मैंने पूरा अच्छे से पूरा मैंशन कर दिया है अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की तो भाई आपके पास दो साल का पीजी होना चाहिए ठीक है उसमें भी कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम पचास परसेंट तो होना चाहिए बीएड आपने कर रखा हो ठीक है या उसकी कोई वैलेंट कोई भी टीचिंग कोर्स कर रखा हो आप भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मिनिमम पचास परसेंट जो है एग्रीगेट में आए हों तो ये बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन पी के लिए है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उन टीचर्स के लिए है हालांकि इसमें थोड़े जो है आपको डिटेल में वंस द फॉर्म विल बी आउट जैसी फॉर्म्स आपके आ जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल वाइज देखने को वहाँ पे मिलेगा अब मैं बात करने जा रही हूँ ट्रेड ग्रेजुएट टीचर्स की तो यहाँ पर आपने जो इंटीग्रेटेड कोर्स जिन लोगों ने कर रखा है उनके मिनिमम पचास परसेंट मार्क्स आने चाहिए बी एड डिग्री उनके पास होनी ही चाहिए देखो सब में सी मांगा जा रहा है और ये जो है टीजीटी वाले जितने टीचर्स होते हैं उनका पेपर टू सी का क्वालिफाई होना इस कंपलसरी ठीक है आपका डिप्लोमा इस रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए जो भी आप सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हैं कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है ये तो हमने समझा कि भाई क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपको समझ आया कि भाई पी जी एंड टी के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन की नीड है अब आगे यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि सबकी एज क्या है तो भाई आप देख सकते हो पीजीटी टीचर बनने के लिए जो है मिनिमम 40 साल है टीजीटी के लिए 35 है एंड पीआरटी के लिए 30 इयर्स है सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन वो फॉर्म आएगा वो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी और साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पेपर की पैटर्न की कि भाई आप तैयारी करने तो जा रहे हैं लेकिन ये तो पता चले कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में कितने समय का होगा तो ये सारे डिस्कशन अभी जस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पीजीटी पर डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी के दस दस क्वेश्चन आएंगे ठीक है कुल मिला के क्वेश्चन है ठीक सी की तरह समय आप ये तीन घंटा मिलेगा पी में ठीक है और पार्ट वन एंड पार्ट टू के पेपर होगा आपका पार्ट वन में आप देख सकते हो जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी है दस दस मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वन मार्क्स वन क्वेश्चन का वन मार्क्स आपको मिलेगा पार्ट टू में जीके आएगी दस मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी दस मार्क्स का कंप्यूटर लिटरेसी दस मार्क्स का पेडोगोजी बीस मार्क्स का एंड जो आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा होगा उसका रेशियो सबसे ज़्यादा है उसका परसेंटेज अगर मैं कहूँ पूरे पेपर में तो सबसे ज़्यादा है एट्टी मार्क्स का तो आपको तैयारी किस तरह से करनी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ होनी चाहिए उस पर रिवीजन करना चालू कर दीजिए ओके अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टीजीटी के लिए सो टीजीटी का भी यही है डेढ़ सौ क्वेश्चन आपको तीनों में मिलेंगे चाहे पीआरटी हो पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो और समय यहाँ पे देख सकते हो ढाई घंटे का समय मिलेगा यहाँ पार्ट वन एंड पार्ट टू आप देख सकते हैं पार्ट वन सबका सेम है जर्नल इंग्लिश जर्नल हिंदी लेकिन पार्ट टू में आपका क्या है यहाँ पर टीजीटी टीचर्स के लिए भाई क्या है जर्नल नॉलेज या करंट अफेयर्स आप कह लीजिए 40 मार्क्स का आएगा तो यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है रीजनिंग एबिलिटी भी 40 मार्क्स की आएगी तो थोड़ा सा आपको पकड़ अपनी रीजनिंग पे भी बनानी पड़ेगी कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का है एंड पेडोलॉजी 40 मार्क्स का तो कुल मिला के डेढ़ सौ क्वेश्चन आएंगे डेढ़ मार्क्स के ये के वी के टी टीचर का एग्जाम पैटर्न था अब बात कर रहे हैं पी का तो इसमें भी डेढ़ सौ क्वेश्चन आएंगे जैसे स्टार्टिंग में बताया पार्ट वन में जर्नल इंग्लिश जर्नल हिंदी सबका सेम ही है दस दस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पार्ट टू में यहाँ पे आप देख सकते हो जर्नल नॉलेज दस मार्क्स की रीजनिंग दस मार्क्स की कंप्यूटर लिटरेसी टेन मार्क्स पेडोगोजी बीस मार्क्स एंड सब्जेक्ट कंसर्न इज एटी मार्क्स तो आप देख सकते हो किसका सबसे ज्यादा रेशियो है पी के लिए तो ये तो यहाँ पे हम लोग ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया कि भाई अगर आप केवीएस की तैयारी करने जा रहे हो और आप तैयारी अगर नहीं स्टार्ट करी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट कर दो तैयारी 
क्योंकि एक महीने में आप अगर सोचो कि जी के हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है आपके पास अभी इतना समय है कि आप जी के से लेकर रीजनिंग कंप्यूटर की लिटरेसी जो बेसिक नॉलेज होती है पेडोगोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे उसके बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज को गेन करिए प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए तो आई होप ये जो पूरा टेक टॉक्स था या आज का जो सेशन था आपको अच्छे से समझ आया कि भाई आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ठीक है ऐसे ही और भी एग्जाम्स को लेकर मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग के साथ डिस्कशन करूँगी अगर आपको ऐसे ही कोई एग्जाम के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ओके सो दिस इज ऑल फॉर दिस टेट टॉक्स आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सो टेक केयर बाय